الآلة الميكانيكية تحتاج لصيانة دورية وجسم الإنسان كلما تقدم في العمر زادت الحاجة للعناية به لرفع كفاءته فأقل ضرر يلحق بمفاصل جسم الإنسان من مرض أو إصابة يحد من حركة الشخص ويسبب الكثير من المعاناة المزمنة في الواقع خشونة المفاصل والتهاب المفاصل هما وجهين لعملة واحدة من ناحية الأعراض فأعراضهما مشتركة فكلاهما يسبب ألم وتصلب المفاصل وتورم وأحمرار هذه الأعراض تقيد حركة المفصل المصاب وخاصة تكون أسوأ في الصباح أو بعد الراحة وأيضا كلاهما يفتح المجال للآخر فخشونة المفصل تسبب الالتهاب والالتهاب يسبب الخشونة ومع كل ذلك العلاج مختلف تماما فكيف تفرق ما إذا كنت تعاني من التهاب في المفصل أم من الخشونة؟ السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب في حلقة سابقة شرحت ألم العضلات وأسبابه وكيفية علاجه في هذه الحلقة شرح أكثر أمراض العصر شيوعا وهو ألم المفاصل ولكن كيف نفرق بين الالتهاب والخشونة؟ وفي الحلقة القادمة حأشرح خطوات علاج كل منهما بحلقة منفصلة لذلك تابع معي للنهاية وإذا أنت جديد معنا اشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك تابعني على الانستغرام ليصلك المزيد من المعلومات المبسطة لتحسين نمط حياتك واعطي هالفيديو لايك اذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى يطلق على مشاكل المفاصل بالطب مصطلح ارثرايتس ولكنه نوعين والتفرقة بينهما نصف العلاج النوع الاول الغير التهابي او نان انفلاماتوري ارثرايتس وله عدة أنواع أشهرها خشونة المفاصل أوستيو أرثرايتس المشهور لدى كبار السن وهالنوع أكثر شيوعا من النوع الثاني وهو التهاب المفاصل إنفلاماتوري أرثرايتس وهو التهاب ناجم عن فرط نشاط الجهاز المناعي وأيضا له عدة أنواع أشهرها التهاب المفاصل الروماتويدي روماتويد أرثرايتس ولكن كلا النوعين يمكن أن يصيب أي مفصل في الجسم ويسبب ألم وتيبس وتورم المفصل فكيف نفرق بينهما؟ الفرق الرئيسي بين الخشونة والالتهاب هو في جذور أسباب المرض وهنا مربط الفرس وهو وجود عامل المناعة الذاتي أوتو إميون ديزيز فسبب خشونة المفاصل أو أوستيو أرثرايتس هو العوامل الخارجية والاستخدام الجسدي إما بسبب كثرة تكرار حركة تنهك المفصل أو تطبيق قوة خارجية تضغط على المفصل فيحتك سطحيه ويتآكل مع مرور الوقت اهتراء الغضاريف المغطية لسطح المفصل يسبب تهيج كبسول المفصل وبالتالي تورم للمفصل الذي يخطئه الشخص بأنه التهاب المفاصل خشونة المفاصل هي غالبا بسبب عدم توازن الحمية وزيادة الوزن أو التقدم في العمر والإصابة المباشرة على المفاصل طيب الآن نشوف التهاب المفاصل روماتويد أرثرايتس فسببه عوامل داخلية من داخل الجسم مثل تحفيز الجهاز المناعي فيهاجم أنسجة الجسم على أنها ضارة بشكل خاطئ والنتيجة هي التهاب الأنسجة المصابة داخل وحول المفاصل وبنفس المبدأ عوامل الالتهاب تسبب تآكل المفصل ومن ثم خشونة يا دكتور انت دوختني داخلية وخارجية انا ما بفهم بهالمصطلحات اشرح لي بشكل بسيط كيف افرق بين الخشونة والالتهاب نعم صحيح مشاكل المفاصل حلقة مغلقة تحتاج تركيز مكثف ولكن لكي تفرق بكل بساطة بين الحالتين انتبه لهذه الفروقات التهاب المفاصل يصيب عدة مفاصل في الجسم في نفس الوقت ويصيب جميع الاعمار وغالبا يتم تشخيصه بين عمر 20 إلى 30 سنة ويعاني الشخص المصاب بالتهاب المفاصل من فترات متقطعة من الانتكاس والخمول Remission and Relapse فتزداد الأعراض شدة لفترة قصيرة ثم تعود لتخمل لفترة أخرى بدون سبب مقنع بعكس خشونة المفاصل تزداد أعراضه مع الوقت أو الجهد البدني وزيادة الوزن وأكثر الأعراض دلالة على التهاب المفاصل هو إصابة نفس المفصل على جانبي الجسم بينما الخشونة في معظم الأحيان على جانب واحد ويكون المفصل الأكثر استخداما وأخيرا الفرق الرئيسي بين التهاب المفاصل والخشونة 
هو أن الالتهاب يتضمن مجموعة من أعراض الالتهابات الجهازية وهي أعراض تؤثر على كامل الجسم مثل التعب، الحمى، فقدان الشهية، فقدان الوزن، التهاب في الجلد أو العينين أو الرئتين والقلب أما خشونة المفاصل فلا يصاحبها أي أعراض جهازية أبدا الأنواع الأكثر شهرة لالتهاب المفاصل ما يلي النقرس أو الجاوت التهاب العقد اللمفاوية الذئب الحمامية لوبس التهاب المفاصل الصدفي سورايتك أرثرايتس التهاب الفقرات التصلبي انكلوزينج سبوندلايتس والالتهاب الروماتويدي قد يكون تشخيص هذه الحالات أمر صعب خاصة في المراحل المبكرة وذلك لأن الأعراض غالبا ما تتداخل لذلك يطلب الطبيب هذه الفحوصات التشخيصية لتأكيد الإصابة بأي أمراض التهاب لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة وسؤالي اللي بحب وجهه إليك ما هي أنواع مشاكل المفاصل التي تعاني منها رح تابع إجاباتكم بالتعليقات لا تنسى تلقي نظرة على المصادر بصندوق الوصف تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن دعم القناة ماديا كصدقة جارية إما عن طريق الانتساب بالقناة أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه